അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നാലാണ് ഹീറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ചൂട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ അളക്കാം ഹീറ്റ് കൂടിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ കൂട്ടാം എങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ കുറയ്ക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചൂടുകാലത്ത് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് ധരിക്കുക നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വെറ്ററുകളൊക്കെ ധരിക്കും സ്വെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടുപ്പ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ധരിക്കാറുണ്ട് ചൂടുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ ലൈറ്റായി അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ധരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊളൻ ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചൂട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിൻ്റെ സിം നെരിപ്പോട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം വീടിൻ്റെ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൽക്കരി ഇട്ടിട്ട് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് റൂമ് ചൂടാക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ റൂമിലെ ചൂട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തണുപ്പ് ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തണുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇനി ചൂടുകാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചൂടല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാവാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും നേരെ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോയി എന്നാൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തണുപ്പാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കും ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വസ്തു ചൂടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു തണുപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അത് ചൂടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അത് തണുപ്പുള്ളതാണ് എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല വസ്തുക്കളുമായും ഇടപെടാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ തണുപ്പായിരിക്കും ചിലതൊക്കെ ചൂടായിരിക്കും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തിന്നാറുണ്ട് അതിന് നല്ല തണുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് അതിന് ചൂടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഈ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്ക് ഹോട്ട് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്ങുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്ങുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരേ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് വേറൊരു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചില സമയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതേപോലെയാണ് ചൂടിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക എ ബി സി എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിൽ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നല്ല ചൂടുമല്ല എന്നാൽ നല്ല തണുപ്പും അല്ലാത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ അതായത് തണുത്തതിൽ നമ്മുടെ ഇടത്തെ കൈയിടുക ബി യിൽ അതായത് ചൂടുള്ളതിൽ നമ്മുടെ വലത്തെ കൈയിടുക ഇട്ടതിന്
തണുപ്പ് വല്ലാതെ കൂടിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആയിട്ട് ആ കൈ മരവിച്ച് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും വേദന അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് ഒരു തണുപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശേഷം ഈ രണ്ട് കൈയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പാത്രത്തിലുള്ള എന്താണ് നമ്മളെ കൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ സാധാ നോർമൽ വാട്ടർ എടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല ചൂടുള്ള നല്ല ചൂട് നമ്മളെ കൈക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൈ ഉദാഹരണം വലത്തെ കൈ ആദ്യം ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ആ കാണുന്നത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തണുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൈ ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈ ഇടുക ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട ഉടൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൈ ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുക അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൈ ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട എഫക്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സമയത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ട് കൈക്കും ബീക്കർ സീൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വലത്തെ കൈക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ് അല്ല അടുത്ത കൈക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് ചൂടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്കനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും നമ്മളുടെ കൈക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടോ തണുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിലയബിൾ മെഷർ അല്ല നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു അളക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉപ്പങ്ങളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ നെറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഓഹോ ഭയങ്കര പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പനിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പനി എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കരുത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും നമ്മൾക്ക് പനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഒന്നര ഡിഗ്രി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൂടിയാൽ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പനിയായിരിക്കും നമ്മളെ തൊട്ട് നോക്കുന്ന ആളുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ആവാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാലും ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ തൊട്ട് നോക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മളെ വായിലേക്കൊരു സാധനം വെച്ച് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും തെർമൽ സ്കാനറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഒരു സാധനം പിടിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേബിൾ മെഷർ ഓഫ് ദി ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചൂട് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു അളവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലായോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചൂട് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു മെഷർ ഒരു അളവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നീളം അളക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഒരു അളവാണ് അതേപോലെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചൂട് അളക്കാനുള്ള ഒരു മെഷർ ഒരു ഒരു അളവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നീളം അളക്കാറ് ആ നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏക അളവിൻ്റെ തോത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മീറ്റർ അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ